Isa naman sa mga naging mensahe ni uh, U.S. Vice President Kamala Harris ay ang pagsusulong ng karapatan. Ang kay Harris, bawat isa ay may kakayahan na ipaglaban ang karapatan kahit na ang mga kababaihan. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Matapos ang courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, dumalo naman sa isang town hall meeting sa Maynila para sa Women at Girls Empowerment sa si United States Vice President Kamala Harris kahapon. Madiin ang naging talumpati ng Vice Presidente ng Estados Unidos na huwag sumuko sa pakikipaglaban para sa karapatang pantao at karapatan ng mga kababaihan sa Pilipinas. Lalo pa niyang hinikayat ang mga kababaihan na lakasan ng kanilang loob at huwag mawala ng pag-asa. Don't give up. So, there is so much about the fight for human rights that requires us to remember that we are not alone. Because it is a very, um, it is a, it is, it requires movements. Ikinwento din ni VP Harris ang kanyang ina na nagbigay inspirasyon sa kanyang buhay. Anya, ito ang unang naniwala na kaya niyang gawin at ipaglaban ang mga kababaihan. I was raised by a a mother all of five feet tall um, who was passionate about, she was a scientist actually, she was a, um, a breast cancer researcher, one of the very few women in that field who fought always for women's access to health and dignity in the healthcare system. And she would say to me often as I was growing up, Kamala, you may be the first to do many things, make sure you're not the last. Kasama naman ni U.S. VP Harris, si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. At nasa isang daang advocates ng women at human rights ang dumalo sa pagpupulong. Isa na dito si Manila City Mayor Honey Lacuna Pangan na tulad ni VP Harris ay gumawa ng kasaysayan bilang unang babaeng leader sa kanilang nasasakupan. Para kay Mayor Pangan, nagbigay inspirasyon sa kanya ang mensahe ni U.S. VP Harris upang magpatuloy sa kanyang pamumuno. Yun nga yung sinabi ni uh, Vice President Kamala Harris na uh, eventually kasi you have to pass the baton to someone else. Eh. But what are you going to do with that baton kung hawak mo? So you, you, you strive to do your best to, uh, na kung ano man yung dapat mong gawin, ma-achieve mo siya. Luisa Erispe, para sa bayan.